गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक माइक्रो प्रोसेसर एंड कंप्यूटर पार्ट टू सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर सो 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज अ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर देयर इज 8086 इज अ 16 बिट बोथ माइक्रो प्रोसेसर इज अ 40 पिन आईसी पावर सप्लाई वोल्टेज इज 5 वोल्ट्स the main difference is operating frequency operating frequency of a 8085 microprocessor is 3 megahertz whereas 8086 is 5 megahertz data bus is 8 lines in this 16 lines 16 lines and in this 20 lines address books the main point which i think you should remember for the exam is the maximum memory that can be attached with 8085 microprocessor is 64 kb whereas it is 1 mb for 8086 microprocessor the flag register is 8 bits and 16 bits out of which 5 flags are used in 8085 and 9 flags are used in 8086 now this is the pin diagram of 8085 microprocessor you need not to remember which pin is connected at which number so just to try it's uh, for showing you now what you should remember in the pin diagram is the categories of signal the first category is this the interrupt and uh, external signals the serial input data and serial output data frequency signals supply signals address signals data bus signals address latch enable control signals so here in this 8085 architecture the lower address bus are multiplexed with data bus अब ये कैसे पता चलता है कि हमें हमारा इन बस में डाटा जा रहा है या एड्रेस जा रहा है उसके लिए हमारे पास कंट्रोल सिग्नल है एड्रेस लैच इनेबल अगर ये वन होता है तो हमारा एड्रेस जा रहा है अगर ये जीरो है तो हमारा डाटा ऐसे ही एस वन और एस नोट हमारे कंट्रोल सिग्नल है आई नोट स्लैश एम बार इनपुट आउटपुट स्लैश एम बार यानी जीरो है तो मेमरी एक्टिविटी है वन है तो इनपुट आउटपुट ऐसे ही रेड बार एंड राइट बार अब इनके क्या क्या ऑपरेशन होंगे और कैसे कैसे होगा ये टेबल इंडिकेट कर रही है हमें अगर हमारा आई आई जीरो स्लैश एम बार जीरो है रीड बार जीरो है राइट बार वन है एस वन एस नोट वन है तो हमारा फैच होगा फैच का मतलब रीड होगा क्योंकि रीड बार जीरो है तो रीड हो रहा है राइट बार हमारा बना यानी डिसेबल है मेमरी रीड के लिए जीरो जीरो वन वन जीरो This is the memory read. This is memory write. This is I/O read and this is I/O write. In these tables, you have to always remember. Okay. Next is flag register. This flag register you have to always remember. And its positions you have to remember. S sign flag is Z zero flag. This is auxiliary carry flag. This is parity and this is carry. Sign flag. What happens if it is one? Then our data is negative. If it is zero, then our result is positive. अगर ये जीरो फ्लैग हमारा वन है तो रिजल्ट जीरो है अदरवाइज जीरो है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जब वन होता है जब ये हमारा फोर्थ बिट से कैरी जनरेट होता है पैरिटी फ्लैग हमारा बताता है अगर वन है तो इवन पैरिटी है जीरो है तो ओल्ड पैरिटी है और ये कैरी फ्लैग हमारा कैरी शो करता है अब कुछ रजिस्टर है हमारे आर्किटेक्चर के अंदर एट जीरो एट फाइव के अंदर बी सी डी ई एच एल ये सारे हमारे एट बिट रजिस्टर है बट इनके कम्बिनेशन को भी हम यूज कर सकते हैं रजिस्टर बन जाते हैं बी एंड सी डी एंड ई एच एंड एल दो आठ बिट रजिस्टर हमारे ए एल यू में है एक्यूमलेटर एंड फ्लैग अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर टू रजिस्टर विच आर पी सी एंड एस पी पी सी इज द प्रोग्राम काउंटर विच इंडिकेट्स द फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी लोडेड एंड स्ट्रैक पॉइंटर आर सिक्सटीन बिट रजिस्टर विच इंडिकेट द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ स्ट्रैक ओके Now control and status signals ये मैं आपको बता चुका हूँ input output अगर वालों का तो input output activated है नहीं तो memory activated है read bar to perform read operation write bar to perform write operation address latch enabled okay as one and as no now power supply VCC plus five volt VSS ground as one and as two main important point in as one and as two is this A crystal is applied between terminal S1 and S2. Microprocessor internally divides the crystal frequency by two. ये point मैं repeat कर रहा हूँ. Microprocessor internally divides the crystal frequency by two. So 
अगर हमें थ्री मेगा फ्रिक्वेंसी अपने माइक्रो प्रोसेसर के लिए जैसे हमने डिफरेंसिस के टाइम देखा था तो हमारा जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल है वो हमारा सिक्स मेगा हर्ट्स का होना चाहिए ओके नाउ एक्सटर्नली इनिशियटिव सिग्नल दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्नल दीज आर द इन ट्रैप आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव आर एस सिक्स पॉइंट फाइव आर एस टी फाइव पॉइंट फाइव मैं रिपीट कर रहा हूँ पिछले एक्चुअल में रिपीट किया था ट्रैप इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड ट्रस्ट आर आर मास्केबल इंटरप्ट एंड ट्रैप इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंग आल इंटरप्ट्स एंड आईएनटीआर इज हैविंग द लीस्ट प्रायोरिटी ओके एंड आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव आर एस टी फाइव पॉइंट आल आर द फैक्टर इंटरप्ट्स ओके सो आईएनटीएफआर क्या है इंटरप्ट टेक्नोलॉज जब ये डाटा बेस को तैयार होता तो ये सिग्नल इश्यू कर देता है रेडी ओके Next, number of bytes taken by any instruction to be written in the memory is known as instruction word size. ये बहुत important है. हमें instruction word size के basis के ऊपर decide करना होता है. हमारी instruction कितने type की है? Three groups हैं. One byte instructions, two byte instructions, and three byte instructions. Okay. All register transfer instructions are one byte instructions. All immediate data transfer instructions are two byte instructions. And all 16 bit data handling instructions are three byte instructions. So, इसके basis पे आप ये बता सकते हैं कि कितने byte instructions हैं. Next हम कुछ instructions set कर रहे हैं. सबसे पहला हमारा opcode है move. Move source register to destination register. Okay. तो अब ये register transfer instruction है तो ये one byte instruction है. इसके example आप कर सकते हैं. Next है move immediate. Immediate मैंने आपको बताया था जब भी immediate data हम operand के अंदर रखेंगे तो हमारी two byte instruction होगी. ठीक है? Uh, what it will do? It will provide immediate data for transferring it to the operand. Okay. Next is in. What it does? It reads from the input port. Okay. This is two byte instruction. Why this is two byte? Because we provide address immediate in the instruction. Similarly, this output we provide. एड्रेस इन दी इंस्ट्रक्शन तो ये टू बाइट इंस्ट्रक्शन मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस एनओपी एंड हॉल्ट दिस आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट एनओपी डज इट जस्ट प्रोवाइड अ डिले एंड डज नथिंग एंड व्हाट हॉल्ट डज इट इज यूजुअली लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम एंड इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन हॉल्ट एंड नॉप इज इन नॉप PC is incremented and in hold PC is not incremented. So this is the most important instruction for the exam part of view. Now the arithmetic instructions. First instructions of the arithmetic instruction set is add. What it does? It adds the operand R to the accumulator. Okay. Now only register transfer. So one byte. Similarly, add immediate. Immediate means immediate data. That means two byte. Okay. Add it in accumulator. Similarly, sub one byte. Now, increment and decrement. Now, you have to remember what increment does. It increments the data in present in the register by one. Now, for register, it is one byte instruction. The most important thing you have to remember by using increment and decrement, no matter the carry is created or not, carry flag is not affected for increment and decrement. This is subtract immediate, so it is two byte instructions. Okay. Now logical operations. N stands for the logical and with accumulator and immediate. Immediate that means two byte instruction. And with register that means one byte instructions. Similarly, or logical or with accumulator, 
logical or with immediate data so immediate that means to wait instruction okay similarly zor with accumulator and zor with immediate so this is one byte and this is two byte now complement accumulator it is implicit mode of addressing what it does it complements the accumulator now flags the first six instructions that means and or exo both immediate data and both with accumulator affects all flags whereas the last instruction does not affect any flag that is due to complement accumulator complement accumulator does not affect any of the flag neither of sign flag nor zero flag okay first six instruction reset the carry flag regardless of result now the most important thing the and operation and with accumulator and with immediate data sets the auxiliary carry flag whereas or and xor operation reset the auxiliary carry flag so carry flag is not affected at all for all the logical operations and the auxiliary carry flag is affected some instruction set it to 1 and some instruction set it to 0 so how can we remember this so this is a memory trick to remember this or means 0 0 sets to 0 and the left sets a 1 okay branch operations branch operations are three types of operation jump instruction call waiter and restart first of all we are doing jump instruction open this so let's see bit address as 16 address lines jump unconditionally without any condition it is three byte instruction All other instruction jump call returns all instruction will take three bytes. Okay. Now condition jump instruction jump on carry jump on uh, no carry jump if zero jump if no zero jump on plus jump on minus jump on even parity jump on odd parity. You just have to remember uh, what it means and you can uh, say uh, attempt any questions in the exam because it's just a simple. And uh, the next thing you have to remember in these instructions is the effect uh, of carry flags. Nothing else. Now the most important, the next type of important question for the exam point of view is the T state. What is T state? T state is precisely equal to the one clock period. And you can do the instruction setting to define as the time taken by the microprocessor to complete an execution of instruction. The machine setting is defined as the time taken by microprocessor to complete an operation of assessing memories or assessing. input out okay next in exam uh, you have given one instruction and you are asked how many t states would it require to complete the instructions so before attempting this type of questions first i would like you to cram what i am going to tell you fetch machine cycle the first <coughs> first cycle of the microprocessor is the fetch cycle and either it can take 4 t states or 6 t states normally it take 4 t states except for these instructions call and return restart increment and inex and dcx sphl and elhl and push so you remember these type of instruction for this these include 6 t states otherwise it includes 4 t states Fetch is in the start of every instruction. Now, any other instructions memory read, memory write, input output read, input output write, and because either all would take three T states instructions. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ control signals. Now let us take example. So move B C. Now there is a transfer of the instruction. So only fetch. That means fetch instructions take four T states. Move immediate. See twenty H. Fetch and uh, it should read the data. So for fetch, forty states and R is three states. So seventy states. Move immediate into the memory. Memory that we require read and write. So fetch read and write. Forty three D three D. Ten three states. Input that means it will read from the port. That means three. Fetch three and what is I? That is so I is input output read machine. So I give you take three T 
t steps and what is part are in numbered machine cycle okay now similarly out 44x 44x we read from the memory fetch 3 memory 3 out yani right cycle yani 3 4 3 4 plus 3 plus 3 that means transcription similarly you can do all other instructions so this is the most important question you would get in the exam how many t step the instruction would require to complete okay. today this is sufficient for more tips subscribe my channel experience book thank you